gente! Bueno, que ya estamos otra vez aquí. Que mmm, venimos con una pequeña novedad y algo que os dije la semana pasada y que ya tengo aquí. En primer lugar, eh, bueno, estoy a medio maquillar. Me falta la máscara de pestañas y los labiales. Porque tenemos nueva máscara de pestañas en Deli Plus... Que, que, que he intentado que el señor Google mmm, me dijera cómo funciona esta máscara de pestañas. Estaba yo investigando y chica, pues no te creas tú que pone mucha gran cosa. Pues no sé, yo no entiendo yo mucho. Vale, pues se llama la... Eh, se trata de la Twist Máscara. Y tenemos... Un bupillón de silicona de cerdas cortitas bastante larguito. Y tenemos aquí una, una, una ruedecilla, que, que a ver si lo consigo, que hace que el bupillón, según lo giras, se queda más cortito, más larguito y más cortito y no entiendo qué significa llamarme así un poco ignorante sabéis no sé entonces yo estaba ahí mirando y aquí no dicen pues consigue más volumen si lo pones más corto Consigue más no sé qué si lo pones más largo. Primero ponte lo corto, luego largo. Primero ponte lo largo, luego corto. Madre mía, qué lío me estoy echando. Pues que no tengo ni idea. Entonces, pues que he pensado que primeramente me voy a rizar las pestañas. Y, y yo qué sé, yo no sé si... Porque es que solamente tengo dos ojos. Entonces, pues... No, no, no sé. Entonces... Puedo ponerlo primero largo y luego una segunda pasada con corto. Puedo poner en un ojo largo y en un ojo corto. Pues sí, veniros para acá. Hola, ¿qué tal? Eh, eh, un maquillaje muy bonito. Hemos utilizado... Un verde de la Midnight, el verde este oscuro de la Midnight, por ejemplo, y de la Atracción he utilizado el tornasolado este que tiene un fondo como morado, amarronado, morado y un destellito verde. Oye, muy bonito, ¿eh? Vale. Vale, pues venga, vamos allá. No llevo nada en las pestañas, nada más que las hemos rizado. Y estas son mis pestañicas, pues sin hacer nada. Vale, pues lo voy a poner largo. ¡Ay, wow! Y no sé. Y me la voy a pintar, ¿lo veis, no? Una pasada. ¡Wow! ¡Wow! Me gusta. Fíjate, aún no he hecho nada y ya, y ya me gusta. Vale. Vale, pues ahí tendríamos una pasada con el bupillón largo. Y estoy pensando que voy a hacer otra cosa. Voy a hacer esta con el bupillón largo y luego lo encojo y hago una segunda y este con el bupillón encogido y luego la segunda pasada con largo vale pues lo voy a encoger a tope vale y entonces esta la vamos a hacer con el bupillón corto Vale, el bupillón corto no me gusta. Eh, ¿cómo puede ser que un bupillón 
haga tanto. Vale, el bupillón corto da mucho más volumen porque mmm, evidentemente tiene el producto como más concentrado y en un principio me ha gustado mucho más aplicar la primera capa con el bupillón corto. Ahora seguimos con el bupillón corto y doy una segunda pasada a la que he puesto el bupillón largo. Buah, esta, 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 esta es la idea. Esta es la idea. Les hemos dado largo con el bupillón largo y ahora les estamos dando volumen con el bupillón corto. Ua, 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 me encanta. ¿Cómo ha quedado esta? Primero largo y luego corto. ¡Ua! ¡Qué pestañones, Mari! Vale, ahora lo vamos a alargar. Y a esta que le habíamos puesto el corto, echa un poco para allá, niño. Ahí. Le vamos a aplicar el largo. Mm, no. No, 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 Darles definición y largaria con el largo. Y luego les hemos dado volumen con el corto. Muy bonitas han quedado estas pestañas. Las hemos apelmazado y las hemos llenado de grumos por primera vez con el corto. Y la hemos cagado después una segunda vez con el largo. Vamos, es que no hay color. ¡Qué bonito ha quedado este ojo! Me gusta mucho, mucho. Yo, yo, yo no sé si, 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 si os dais cuenta, yo no sé ni cómo ponerme, porque claro, encima, encima mis pestañas son... ¡Y qué feo ha quedado este! Pero muy feo, ¿eh? A ver. No me gusta, no me gusta nada. Podemos decir que sí que es verdad que aquí hay muchísimo volumen de pestañas, pero me da la sensación que llegan a parecer un poco mmm, apelotonadas y con demasiado producto. Sin embargo, estas... Vamos, ya está, no lo vuelvo a repetir. Mmm, twist máscara, la verde fosforescente esta. Eh, si tenéis unas pestañitas inexistentes como las mías... Pues, pues, primero largo y luego corto. Me ha gustado, 4 euros creo que vale. Sí, 4 euros. ¡Guau! Y luego vamos con mmm, los labiales de Gigi Hadid. Esta es Gigi Hadid. Es una modelo que en su momento, hace 3 millones de años, sacó una colección de maquillaje en colaboración con Maybelline. Y yo, en su momento, me compré un labial. Lo enseñé la semana pasada y dije, pensaba que solamente existía este labial. Y resulta que, en el único sitio donde los he encontrado, es en Amazon. Y mmm, sacó también en tonos marrones, pero eso no se encontró por ningún sitio, si es que esto ya no existirá, ya no estará agotado, ¿vale? Pero los otros dos rojos, que resulta que sacó tres rojazos, eh, sí que los encontré en Amazon. El mío, en concreto, en el, el que tengo yo, no está, no lo encuentro por ningún sitio. Pero los otros dos... Sí que los he encontrado por Amazon, en alguna página, creo que en Ebay o algo así, creo que también queda alguna unidad. 
y me los he pedido porque resulta que hacía mogollón de tiempo que no había utilizado este, lo utilicé y tiene una duración brutal, brutal. Es un labial mate, pero cremoso y mmm, se va de manera mmm, gradual, no se queda la mucosa así muy, 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 muy evidente e incluso puedes hacer así. Oh, eh, eh, que me encantó y yo dije, pues me voy a comprar los otros dos. Entonces, pues vamos a verlos los tres. Este es el que yo tenía, que es el tono eh, 24, que se llama Line, y es un rojo oscuro. Precioso. Este es el rojo oscuro, que es el número 24. Son 22, 23, 24. Luego tenemos el tono 23, que se llama... ¡Ay, madre de Dios! Cair, que es este. Que es una tonalidad de rojo un poco más... Eh cálida ¿vale? el 24 es un poco más fría este es un poco más cálido mirar la diferencia 24 23 y luego tenemos el número 22 que se llama Austin que este se trata de un rojo mucho más calmadito mucho más mmm, ya más tirando un poco al, uy, madre mía, menudo swatch, al coral, ¿eh? es un rojo claro, y es muy bonito también, y también creo que tira un poco más al cálido, diríamos que este es muy cálido, este tiene como cálido frío, ¿vale? aunque para mí tira un poco más al cálido y para mí este sería frío entonces, pues oye los vamos a ver los tres en, en los morros os dejo el link mmm, de la página de Amazon por si os queréis hacer con ellos, creo que el precio rondaba entre 6 o 7 euros, o sea que súper hiper mega bien vale, vamos a por el 24 que es el más oscuro me delineo los morretes con un delineador rojo del señor Deli Plus y lo vemos vale, pues aquí tenemos el número 24 un rojazo espectacular un rojazo espectacular y de verdad que tiene una duración y tiene una sensación súper cómoda y a mí es que, de verdad que esto... que Yo, yo, yo las cosas así que me, que me sorprenden, que mmm, esto hay que compartirlo. Esto hay que compartirlo porque, oye, porque yo con mi gente le tengo que decir pues, cosillas así interesantes. Con un precio, oye, pues bastante asequible, pues yo qué sé, pues no es un labial que vale 25 euros, es un labial, un labial que vale 6, 7 euros. Pues chica, pues está muy bien. Y si os gustan los rojos, precioso este número 24 que se llamaba Line, que es el que no encuentro, no encuentro. Voy a seguir buscando, pero este no lo encuentro. Pero tener en cuenta que esta colección fue hace 3 millones de años. Yo qué sé cuánto tiempo hará de esto. Pero oye, si todavía se puede conseguir uno de los dos y os molan, pues oye, pues os los compráis, ¿no? Si queréis, claro. Vale, pues me lo quito y vamos al número 23. Voy a delinearlo igualmente con el mismo rojo de Deli Plus y vamos a ver cómo queda. Vale, aquí tenemos el 23. Como veis tiene una tonalidad menos potente y tira un poquito más al cálido, aunque no diría yo que es 
cálido, cálido del todo. Si lo combinamos con un perfilador de labios que no sea muy cálido, que sea bastante más rojito, como le pasa a este, que yo qué sé, esto tendrá número o algo, Dios mío de mi vida, no puedo deciros cuál es, digo yo, este es un Lock Lasting para labios número 7, ¿vale? Que son de, de estos retráctiles, ¿vale? Número 7. De los labiales de... De Daily Blues. Por si os interesa. Entonces, nada. Este queda muy bonito también. No es eso. No es un rojo tan potente. Pero es que queda precioso. Súper confortable. Igual. Y con una duración súper buena. Además, creo... No sé si os dais cuenta. No sé si os llegáis a apreciar aquí en la mano. Que da la sensación de que pintan un poquito el labio y eso ayuda a esa duración muy bonito muy bonito precioso vamos a ver el 22 vale, pues aquí tenemos el 22 una tonalidad, esta vez un poco más bajita también y igual, súper confortable mm, el color es como más como más primaveral como más mmm, neón, como más mmm, fosfi. Muy bonito también. Además, este me pega un poco más con el, con el color del pelo. Más o menos. Así que nada, yo simplemente quería deciros que, oye, pues que me han encantado, que últimamente estoy yo con los labios rojos, que no cago, que ojalá pudiera encontrar los marrones, a ver si realmente, bueno, marrones nude, a ver si realmente tenían la misma durabilidad, pero escúchame, que como hace tiempo, pues las colecciones se hacen para un momento y luego ya se acaban y no hay manera de conseguirlas, pues ¿qué le vamos a hacer? Un poquito tarde, María Amparo, las he encontrado, yo qué sé. Entonces, nada, acordaros que os lo dejo en la cajita de información y contadme, ¿la veis...? visto y habéis dicho pues no sé pues voy a esperar a ver lo que dice la gente por ahí sobre esta máscara a mí sinceramente me ha encantado me ha dejado unas pestañas muy bonitas en mi ojo derecho para vosotras el izquierdo escúchame muy bonitas, ¿eh? Sin embargo, primero de manera corta y luego larga, no me ha gustado nada, nada, nada. La primera capa, si queréis un volumen mmm, extradimensional, pues poneros la corta y que se os pelotonan todas las pestañas y eso sí, parece que tienes un pestañón muy gordo, pero no queda bonito. Pelotitas en las pelitos de las pestañas no, mi no gusta mi no gusta yo prefiero que oye que las pestañas estén peinaditas, larguitas y que tengan un poco de volumen sin llegar a pelotonar primero, la, primero largo y luego corto probarlo probarlo cuatro brillos de máscara de pestaña super hiper mega bien y luego tenemos los labiales de la Gigi Hadid Oye, 23, 23, 24, 23, 22, 22, 23, 24. Y, jolín, si todavía queda alguna unidad por ahí y sois de rojazos, escúchame, que son muy, pero que muy bonitos y con una durabilidad impresionante. Así que contadme. ¿La vais a probar? ¿Ya la habéis probado? Resulta que os pasaba como a mí que teníais uno escondido dentro de, 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 del cajón del maquillaje, allá en las profundidades y en las inmensidades de nuestros cajones, 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 Ay, me parto. cajones maquillísticos y ni siquiera os acordabais y ahora ha venido la María Amparo para recordaroslo, sacarlo y si os apetece, abajo tenéis el link para pediros uno. Así que nada, contádmelo todo, darle like a este vídeo si os ha gustado esta pequeña review de dos cosillas. Y mmm, suscribiros al canal si no lo habéis hecho que veremos un montón de cosas. 
y que nos vemos en el próximo. ¿Vale? ¡Chao!